ప్రపంచ దేశాలను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్న కరోనా భారత్ లోనూ ప్రమాద గంటికలు ముగిస్తోంది భారత్ లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నూట డెబ్బైకి పెరిగాయి చండీగఢ్ లో మొదటి కరోనా కేసు నమోదైంది సెక్టార్ ట్వంటీ వన్ లో నివసించే ఇరవై మూడేళ్ల యువతి ఇటీవలే ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చింది ఈమెకు కరోనా ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు తమిళనాడులో రెండో కరోనా కేసును గుర్తించారు మహారాష్ట కేరళ ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక తర్వాత తెలంగాణలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తెలంగాణలో పదమూడు కేసులు కర్ణాటకలో పద్నాలుగు కేసులు ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది ఢిల్లీలో కరోనా అనుమానంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన ఓ వ్యక్తి సఫ్దర్గంజ్ ఆసుపత్రి ఏడో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి విలయం సృష్టిస్తోంది పాజిటివ్ కేసులతో పాటు మరణాలు కూడా వేగంగా పెరుగుతున్నాయి ఇటలీలో నిన్న ఒక్కరోజే నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు మంది కరోనాకు బలైపోయారు ఇటలీలో కరోనా మరణాలు మూడు వేలకు చేరువయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఇటలీలో ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందల పదమూడు మందికి కరోనా సోకింది రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది కరోనాతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రెండు లక్షల పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరుకు చేరాయి ఇక మరణాలు కూడా పదివేలకు దగ్గరలో ఉన్నాయి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇవాళ ఉదయం అధికారికంగా ప్రకటించిన జాబితా ప్రకారం కరోనా ప్రభావిత దేశాల్లో మరణాల సంఖ్య ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరుకు చేరుకుంది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరోసారి ప్రజల ముందుకు రానున్నారు కరోనా నియంత్రణపై హై లెవెల్ మీటింగ్ నిర్వహించిన మోడీ ఇవాళ రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు ఈ మేరకు ప్రధాని కార్యాలయం ట్వీట్ చేసింది వ్యక్తులు సమూహాలతో ఎప్పటికప్పుడు టచ్ లో ఉంటున్నామని కరోనాను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రధాని మాటగా పీఎంఓ తెలిపింది అధికారులు కూడా కరోనాను కట్టడి చేసే మార్గాలు అన్వేషించాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చినట్టు చెప్పింది కరోనా నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రధాని మోడీ పౌరులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు